Hello students a very good afternoon to all of you this is Abhishek Tiwari and I'm here to present you the very third lesson of your book first flight which is named two stories about flying students I'm here to discuss you I'm here to explain you the details of this lesson hello students आप सब का स्वागत है हमारे फिर से YouTube पर ये जो रिज्यूम रिज्यूम हो रहा है हम जो फिर से इसको आपको देने चल रहे हैं वीडियोस जो हैं YouTube पे स्कूल की ओर से आपका इसमें स्वागत है उम्मीद करेंगे कि ये मंथ जुलाई का मंथ लग चुका है आप सब भी अपनी टायरनेस को ड्रॉप करके खूब मेहनत से खूब लेबर से इंडीवर से अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग स्टूडेंट्स दिस स्टोरी इज डिपेक्ट्स यू नो सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज ओके द वेरी फर्स्ट विच इज हिज फर्स्ट फ्लाइट ओके रिटर्न बाय लाइम ओ फ्लैटी ओके लाइम ओ फ्लैटी इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी ओके सो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो फर्स्ट स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट ओके ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट लाइम ओ फ्लैरिटी इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी स्टूडेंट्स बोथ दीज स्टोरीज आर नथिंग बट इंस्पिरेशन टू ऑल द यूथ लाइक अस ओके वन मिनट स्टूडेंट्स okay so uh, sorry for the inconvenience students uh, we are just here uh, we are just going to start a very two very inspirational stories right here okay one of them which i'm just going to introduce like here his first flight student students ye jo story hai ye ek inspiration hai aaj hum sab ke liye hum आप जैसे यूथ के लिए जो एडोलशन ड्रॉप करके यूथ स्टेज में आ रहे हैं आप सब कहीं ना कहीं डेस्परेशन से निराशा से भर जाते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी तमाम निराशा होती है डेस्परेशंस होती हैं एक यू नो थ्री टू फॉल डाउन होता है वो एक डर होता है गिर जाने का उसकी वजह से कई बार हम अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं हम प्रयास ही नहीं करते हैं बच्चों वो एक बहुत बड़ी कमी होती है ठीक है कि अक्सर जो है सफलताएं उन्हीं को मिलती है जो आगे बढ़ कर के उसका स्वागत करते हैं जो वेलकम करते हैं अपने एफर्ट का तो एफर्ट फर्स्ट एंड सक्सेस लेट है ये चीज़ें आज इस स्टोरी के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स आई रियली यू नो एश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ गुड यू नो मैसेज आफ्टर द एंड ऑफ दिस यू नो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन हिज फर्स्ट flight so students without getting late let's begin the story and start about uh, studying about okay this story is about a seagull okay seagull is just a you know a marine bird jisko hum ek uh, you know uh, jisko hum ek samudri chidiya kehte hain to ek seagull ki story hai students na kaise ek seagull jo hai wo jisse jo udne se bahut darti thi she has she was afraid of flying in the sky okay she has winged wings she has a, a potential to fly upon but she was afraid of flying into the sky okay how she get rid of got rid of all okay how she uh, became victorious on uh, his you know uh, on her uh, you know this miss you know adventure we are going to study right here okay so without wasting your much of time students let us begin and and study this lesson okay so here we are his first flight students this is the name of this part of story of lion his first flight okay so let us discuss it i'll explain you line wise and even a bit of word is also to be uh, i would explain you okay so don't you worry this session is going to be very interesting i must say okay let's begin the young seagull the young seagull was alone on his ledge 
less it's simply a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff ek hissa ek upar patthar chattan ka aisa hissa theek hai jo upar keval aise uchai pe pada ho ek hisse ki tarah to ek nukila sa jo hai edge ki tarah theek hai ek ledge theek hai लेज बेसिकली पत्थर के हथियार भी हुआ करते थे नुकीले से तो वैसे ही एक पत्थर होता है उस पर वो द यंग सीगुल वॉज अलोन वो अकेले वहाँ पे होती है ऊंचाई पे हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स ओके उसके दो भाई और जो बहन आए ठीक है उसके दो भाई और बहन यू नो हैड ऑलरेडी यू नो फ्लोन अवे द डे बिफोर सुबह मतलब पूरे सुबह होने से पहले ही मतलब बहुत पहले ही सुबह वो लोग वो लोग जो हैं आसमान में उड़ चुके थे बहुत दूर उड़ गए थे ही हैड बीन ऑफर टू फ्लाई विद दैम और वो जो होता है सीगल वो आफ वो डरा हुआ होता है ही हैड बीन ऑफर टू फ्लाई विद दैम वो उनके साथ जो है उनके साथ उड़ने में बहुत डरा हुआ डर चुका था वो उनके साथ उड़ नहीं पाया क्योंकि वो डर चुका था वो डर रहा था वो नहीं उड़ पाया उनके साथ समहाव वन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉवर्ड किसी तरीके से अगर उसने एक प्रयास भी किया टू रन फॉरवर्ड थोड़ा बहुत आगे भागने की दौड़ने की टू द ब्रिंक ऑफ द लेज ब्रिंक इज मीन्स यू नो लेज एज ओके जब उसने जो है किसी तरीके से ट्राई भी किया कि वो उस ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब उस चट्टान के किनारे वाला हिस्सा होता है वहाँ तक उड़ कर भाग करके जाने का प्रयास भी उसने किया एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स और अपनी पंखों को उठा करके उड़ने का प्रयास भी किया ही बिकेम आफ्रेड एवरी टाइम ही बिकेम आफ्रेड हर बार वो डर के पीछे हट गया उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे पैर फैला करके वो हवा में डाइव लगा दे ओके द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेस डाउन बिनीथ जो एक बड़ा फैलाव था द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी समुद्र का जो नीचे की ओर फैलाव था इतना लंबा नीचे जो है उसके पैरों के नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन और मीलों ऊपर की ऊंचाई से नीचे की ओर उतरना था ये जो चीज़ें थीं ये उसके बस की नहीं थी उसकी हिम्मत उसमें वो वो मस्टर नहीं कर पा रहा था हिम्मत अपनी ही फेल्ट सर्टन दैट उसने निश्चित रूप से महसूस किया दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम कि उसके पंखे जो हैं वो उसको सपोर्ट कभी नहीं करेंगे उसे अपने पोटेंशियल पे अपने इंडीवर पे भरोसा ही नहीं था एंड दैट इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स ये कारण होता है हम असफल क्यों होते हैं क्योंकि हमें हमारी ताकत पर भरोसा ही नहीं होता है ठीक है बट वास्तविकता ये है स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज़ को एक इंस्परेशनली लें मोटिवेशन के तरीके से लें ना तो बेसिकली क्या होता है हमारी समस्या हमारे अंदर होती है बाहर नहीं होती है तो वही चीज़ उसके साथ भी थी वो अपनी अपनी अंदर की समस्या से हारा हुआ था उसके पंखों पंख नहीं बेजान थे उसके शरीर में हिम्मत की कमी नहीं थी लेकिन वो केवल और केवल कमज़ोर किस बात से था कि उसके अंदर जो है हिम्मत नहीं थी उसके अंतरात्मा हिम्मत नहीं दे रही थी उसको ओके सो ही बेंट हिज हेड वो अपने सिर को झुका लिया एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल और वहाँ से फिर वापस पीछे रिट्रीट हो गया अपने पैर मोड़ करके वो लिटिल होल की तरफ जहाँ वो बैठा हुआ था अंडर द लेज मतलब उस पहाड़ी के नीचे एक खोखले में वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट जहाँ पे वो रात को सोता था ओके इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर्स लिटिल सिस्टर बल्कि जो उसके छोटे भाई उसके हर एक छोटा भाई और बहन जो थे जो सब उससे छोटे थे ठीक है हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज जिनके पंख उनसे कहीं ज़्यादा छोटे थे ठीक है जिनके पंख उससे कहीं ज़्यादा छोटे और कमज़ोर थे रैन टू द ब्रिंक वो उड़ते दौड़ के जाते थे किनारे की तरफ जो है उस लेज के फ्लैप देयर विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाते थे एंड फ्लू अवे और आसानी से उड़ जाया करते थे लेकिन ये उसके बस का नहीं था ही फेल्ड टू मास्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विथ अपियर टू हिम सो डिस्पेरेट ओके सो ही फेल टू मास्टर अप करेज वो साहस मास्टर मतलब उधर कलेक्ट करना वो हर बार असफल रहा साहस इकट्ठा करने में टू टेक दैट प्लंज प्लंज मीन्स होता है डाइव इन टू गोता लगाना वो हर बार उसने जो गोता लगाने का उछाल मारने का उछाल करने का जो प्रयास उसने किया हर बार वो असफल रहा ताकत इकट्ठा करने में क्योंकि वो कर ही नहीं पाया ओके okay. विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट और इससे जो है उसे बहुत निराशा लगी हिज फादर 
एंड मदर हैड कम अराउंड उसके पिता और उसके माँ उड़ते हुए उसके चारों तरफ आते थे कॉलिंग हिम श्रीली चीखते हुए उसे बुलाए बुलाते हैं अपरेड अपरेडिंग हिम अपरेडिंग मीन्स यू नो स्टूडेंट्स अपरेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग उसको स्कोल्ड करते हैं थ्रीटनिंग टू लेट हिम स्टार्व उसको डराते हैं ओके okay? कि वो उनको भूखा रखेंगे ऑन द लेज ऑन इज लेज अनलेस ही फ्लू अवे कि जब तक वो नहीं उड़ेगा तब तक वो उसको भूखा रखेंगे ये डर भी उसके अंदर उसके पेरेंट्स ने बनाया जैसे हर पेरेंट करते हैं ना अपने बच्चों को शाम दाम दंड भेद हर तरीके से अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं ही ऑल्सो दे ऑल्सो ट्राइड ओके सो बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव लेकिन अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो आगे नहीं बढ़ सका सीगल आगे नहीं बढ़ सका दैट डे दैट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्स ए गो वो चौबीस घंटे पहले की बात थी सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम और उन चौबीस घंटों में कोई भी उसके पास गुस्से में नहीं आया द डे बिफोर एक दिन पहले ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन ही हैड वॉस्ड His parents वो पूरा दिन ऊपर से अपने parents को देखता रहा flying about with his brothers and sister अपने भाई और बहनों को उड़ते हुए देखता रहा चारों तरफ perfecting them in the art of flight और उनके parents उनको perfect कर रहे थे अपने बच्चों को अपने उसके छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला में माहिर कर रहे थे ठीक है वो देख रहा था ऊपर से बैठ के teaching them how to skim the waves and how to dive for fish, okay? और सिखा रहे थे ठीक है कि कैसे जो है वो आ, हवा को जो है स्किम करते हुए मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस हवा के ऊपर से कैसे हल्के से वो उड़ सकता है वो पेरेंट्स सिखा रहे थे वेव्स के ऊपर से एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और पानी की जो है लहरों के ऊपर से और कैसे वो मछली पकड़ने के लिए सीधा छलांग लगा सकते हैं पानी में ओके ही हैड इन फैक्ट He had, in fact, uh, you know, seen his older brother catch his first herring and devour it. ठीक है In fact, उसने ये वह भी देख चुका था कि कैसे उसका जो बड़ा भाई था catch his first herring. Herring एक मछली का नाम होता है कैसे उसने अपनी पहली मछली को पकड़ा and devour it. Devour means होता है eating greedily. लालच से ललचा करके उसने कैसे खा लिया उस मछली को सो स्टैंडिंग ऑन अ रॉक चट्टान के ऊपर खड़े होकर के वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल और उनको देख कर के जो पेरेंट्स थे ना वो चारों ओर घूम घूम करके एक प्राउड कैकल कैकल मीन्स हार्श साउंड होता है एक कर्कस आवाज़ निकाल रहे थे अपने बच्चों को देख के खुश हो करके ओके फर्दर यू नो एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड और पूरे सुबह ठीक है पूरा फैमिली जो था हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटू पूरा का पूरा फैमिली जो है वो बिग प्लेटू के ऊपर जो है ना वॉक करने गया मिड वे डाउन और रास्ते के बीच में ही यू नो डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइस और उसके बाद ना उस अपोजिट क्लिफ जो थी एक दूसरी जो चोटी थी उसके ऊपर से बैठकर वो लोग अपने टॉन्टिंग हिम उसे ताना मार रहे हैं मारते हैं एंड विच ताना लग, उसको करते हैं एंड विथ हिज कावर्डाइस उसके अपने कायरता पे उसको ताना भी मारते हैं वो ठीक है उसको तंज कसते हैं कि तुम जो है देखो उड़ नहीं पा रहे ओके द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई सूरज अब आसमान में चढ़ रहा था ठीक है सन नाउ वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई सूरज अब आसमान में चढ़ रहा था ब्लेजिंग ऑन हिज लेज न चमक रहा था यू नो ऑन द ऑन हिज लेज उसकी उसके अपने उस जो जगह जहाँ पर सरफेस पर बैठा हुआ था वहाँ से चमक रहा था दैट फेस्ड द साउथ न और साउथ की तरफ वो फेस करके था ठीक है ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया हीट उसने गर्मी को महसूस किया बिकॉज ही हैड नॉट ईटन क्योंकि वो खाया नहीं हुआ था सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल पिछली रात से ही वो खाया हुआ नहीं था ओके एज ही ही हैड नॉट ईटन सिंस द लास्ट नाइट फॉल ओके सो ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेच ओके ही स्टेप्ड स्लोली वो यू नो वो धीरे से यू नो मुड़ा धीरे से आगे बढ़ता है स्टेप्ड स्लोली और मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज और उस चट्टान के उस पत्थर के किनारे की ओर आता है ठीक है उस पहाड़ी के 
he is st uh, and uh, standing on the on one leg aur ek pair pe khade ho kar ke with the other leg hidden under his wings aur apne dusre pair ko apne pankhon ke piche chhipate hue he closed one eye usne ek aankh band kiya then the other uske baad usne dusri aankh band ki okay apni usne apni dusri aankh band ki and pretended to be falling asleep aur usne aise bahana kiya jaise wo jaise wo neend mein niche gir raha ho okay स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ एम पर उसकी इस चालबाजी को भी उसके पेरेंट्स ने नोटिस नहीं किया दे डिड नॉट हीड ऑफ हिज वर्ड्स दे डिड नॉट नोटिस हिज एक्टिविटी अपॉन देयर हेड दे सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्ले टू डजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स ओके सो ही सॉ उसने देखा हिज टू ब्रदर्स कि उसके दो भाई एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन लाइंग ऑन द प्लेटू वो लोग प्लेटू के ऊपर जो है यू नो लेटे हुए हैं डोजिंग विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू स्लीप लाइंग ऑन द ऑन द रॉक सरफेस संक इन टू देयर नेक्स अपने सिर को अपने ऐसे गर्दन को ऐसे दबाए हुए वो आराम कर रहे थे हिज फादर वॉच प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैग प्रीनिंग यू नो सिंपली एडोरिंग सो कहते सजाना ना उसका पिता जो था वो वाइट फीदर्स को अपने पंखों को सजा रहा था ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम केवल उसकी माँ उसको नीचे से देख रही थी शी वॉज स्टैंडिंग आउट ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्ले टू वो एक प्ले टू के उठे हुए हिस्से पे कोबर जैसे हिस्से पे वो खड़ी हो करके उसको देख रही थी ओके हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉवर्ड उसका जो वाइट ब्रेस था हर यू नो द द रिप पोर्शन द रिप यू नो फॉवर्ड फॉवर्ड आप उसका जो आगे का वचस्थल था उसका जो शरीर का हिस्सा था सीना वो आगे की ओर उभरा हुआ था अपने बच्चे के लिए नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिस दैट ले एट हर फीट ओके नाउ एंड अगेन एंड आफ्टर दैट यू नो शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश उसने क्या किया एक टुकड़ा मछली का जो है तोड़ा दैट ले एट हर फीस जो उसके पैरों के नीचे दबा हुआ था उसमें से उसकी माँ ने एक मछली टुकड़ा तोड़ा एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक और उसके बाद उसने क्या किया एंड आफ्टर दैट यू नो शी स्क्रैप्ड स्क्रैप्ड मतलब रगड़ना होता है ईच साइड ऑफ हर बीक अपनी अपनी चोंच को उसने दोनों तरफ रगड़ा ऐसे ऑन द रॉक चट्टान के ऊपर ओके द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम जो खाने का एक झलक था उससे सीगल जो है वो पागल हो गई हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे उसे भी इस तरह से खाने को ऐसे फाड़ना उसे भी कितना पसंद था ओके okay, वो ये सोचने लगी स्क्रैपिंग हिज बीक और अपनी अपनी चोंच को रगड़ना जमीन में उसको भी कितना पसंद था नाउ एंड अगेन एंड वेट इट वेट मी शार्प अपनी तेज करना नुकीला करना अपने चोंच को उसको भी बहुत पसंद था ये देख करके उसे जो है यू you नो know, उसे बहुत सा उसे बहुत लालच आया टेम्पटेशन आया ओके आफ्टर दिस यू नो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड ओके उसके बाद उसने ऊपर से गा 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 ऐसे आवाज़ लगाई ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड कि कुछ खाना उसके लिए भी लेकर के आया वो अपनी माँ से उसने ऐसे प्लीडिंग किया याचना किया बट सॉरी गा कोल शी ओके शी स्क्रैम्ड स्क्रीम्ड बैक Derisively, okay. Derisively, you know, in a manner of showing someone that she is stupid, okay. जैसे कोई मूर्ख हो उसको दिखाना कि तुम मूर्ख हो इस तरह से उसकी माँ ने भी यू नो गा कोल अह करके जो है चिल्लाई कि तुम मूर्ख हो ना उसको इस तरह चिल्लाई But he kept calling planetarily, planetarily, and after a minute or so he uttered a joyful scream, okay. So. पर यू नो केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली वो लगातार कंटिन्यूसली वो चिल्लाता रहा वो मांग करता रहा खाने की एंड आफ्टर अ मिनट और एक मिनट के बाद और सो या और भी समय के बाद ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम ना सीगल ने एक खुशी से जो है चीख लगाई ओके okay? स्क्रीम चीख लगाई ओके हिज मदर हैड पिकड अप अ पीस ऑफ द फिस उसकी माँ ने 
अपने चोच में एक पीस मछली का उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथेट और उस ले करके उसे वो उसकी ओर उड़ते हुए आने लगी ओके ही लीन डाउट वो नीचे की ओर झुकने लगा उसको देख करके वो नीचे की ओर झुकने लगा मछली को पकड़ने के लिए खाने के लिए ओके एगरली उत्सुकता से टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट और अपने पैरों से चट्टान को थपथपाने लगा पीटने लगा ट्राइंग टू गेट नियर टू हर अपनी माँ के नज़दीक जाने का प्रयास करने लगा एज शी फ्लू अक्रॉस ना जब वो उसके पास उड़ रही थी बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम लेकिन जब वो उसके एकदम विपरीत होती है शी हार्टेड वो रुक जाती है हर विंग्स मोशनलेस उसके पंख जो हैं वो अचानक से रुक जाते हैं द पीस ऑफ फिश इन द बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक ओके जो टुकड़ा होता है मछली का उसकी चोच में जो लगभग उसकी चोच तक पहुँचने ही वाला था ओके ही वेटेड ओके सो ही वेटेड अ मोमेंट उसने एक क्षण इंतजार किया इन सरप्राइज आश्चर्य में वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर और सीगल को सरप्राइज हुआ कि उसकी माँ उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी एंड देन और तभी यू नो मैडेंड बाय हंगर भूख से पागल हो करके ही डाइव्ड एट द फिस उसने तुरंत ही ना भूख से पागल होकर उसने छलांग लगा दिया उसने मछली को पकड़ने के लिए प्रयास किया विद लाउड स्क्रीम एक जोरदार शोर के साथ ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू द स्पेस न और फिर एक जोरदार शोर होता है ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड वो वो बाहर की ओर नीचे की ओर स्पेस में गिर जा गिरने लगता है देन अ मॉन्स्टरस टेरर एक जो है सैतानों जैसा एक भय सेस्ड हेम उसको जकड़ लेता है एंड हिज हर्ट हार्ट यू नो स्टूड स्टिल और उसका हार्ट जैसे रुक सा जाता है ओके ही कुड हियर नथिंग वो कुछ भी नहीं सुन सका बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट ना न मतलब कि कुछ मिनट पहले जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड अगले ही मिनट उसने जो है अगले क्षण जो है आ, उसने महसूस किया हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड कि उसके पंख बाहर की ओर निकल गए थे फैल गए थे द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट ओके फीदर्स उसके छाती के जो फीदर्स थे उसे हो करके हवाएं पार हो रही थी देन अंडर हिज स्टमक उसके पेट के नीचे एंड अगेंस्ट हिज विंग्स और उसके पंखों के नीचे ओके ही कुड फील वह महसूस कर सकता था टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर वह महसूस कर सकता था कि कैसे उसके विंग्स जो हैं हवा को काट रहे थे ही वॉज नॉट ऑन नॉट फॉलोइंग हेड लॉन्ग नाउ अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था ओके ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स वो धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर वो तैरता जा रहा था हवा में उड़ता जा रहा था ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड अब उसके अंदर डर नहीं रह गया था ही जस्ट फेल्ट बिट डिजी वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल उसने महसूस किया देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेन उसने दोबारा अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड ही सोड अपवाड और फिर से वो ऊपर की ओर उड़ गया गा 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 उसने साउंड करना शुरू किया गा कोल अह करके साउंड उसने किया हिज मदर शूब्ड पास्ट हिम उसकी माँ उसके पीछे पीछे उड़ने लगी ओके हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज उसके पंख जोरदार आवाज़ करने लगे ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीन वो उसको एक और चीख के साथ उत्तर देता है अपनी माँ को देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग उसके बाद उसका पिता भी खुश होता है वो भी चिल्लाते हुए उसके चारों तरफ उड़ने लगता है ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन भी उसके चारों तरफ उड़ने लगे ओके करवे करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग ओके करवेटिंग यू नो लीपिंग लाइक अ हॉर्स एक घोड़े की तरह उछलने लगा लगा वो बैंकिंग किनारे की ओर जाने लगा उस शोरिंग उड़ने लगा ऊपर की ओर एंड डाइविंग और गोता लगाने लगा इस तरह से उसने उड़ने की सारी जितने भी मैथड्स थे उन सबको ट्राई किया और उड़ता गया सो so, This is the explanation for today students. हम लोगों ने यहाँ तक समाप्त कर लिया है आपको वीडियो ये यू नो कैसा लगा आप जरूर उसको मैंशन करिए पढ़िए और ट्राई कीजिए कि आप इसको जो है यू नो आप इसको ट्राई कीजिए कि आप इसको कितना बेहतर हो कि आप 
इसको स्टडी कर सकें कोई क्वेरीज है तो आप उसके उसके बारे में मुझसे ज़रूर पूछिए और अगर कोई और समस्या है तो भी आप जो है आप क्वेरीज के लिए आपके पास एक घंटे का टाइम ओपन होता है प्लीज़ आप उसी एक घंटे में जो आपको दिया गया है दो से तीन अभी तो आप उसी दो एक दो से तीन के बीच में आप सारी क्वेरीज करिए उसके बाद आप ट्राई नहीं कीजिए क्योंकि बहुत से टीचर्स लगे हैं और बहुत से लेक्चर्स और वीडियोस आएंगे इसलिए सब कुछ हॉच पॉच हो जाएगा इसलिए आप अपने टाइम पे ही क्वेरीज कीजिए अपने टाइम पे ही क्वेश्चन आंसर दिखाइए अपने टाइम पे ही सारी एक्टिविटीज़ करिए ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज़ वॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर टूडे थैंक यू इन्जॉय योर सेल्फ हैव अ नाइस डे